Buenos días, soy el doctor Anastasia de Clínica Sansa. Hablaremos hoy de dos patologías que son la gigantomastia y la ptosis mammaria. Hablamos juntos de los dos temas porque la técnica de intervención es bastante parecida. La gigantomastia es el tamaño del pecho de la mujer demasiado grande y esto puede dar a la paciente problemas como dolor de espalda, cansamiento o a veces deformidad de la columna vertebral. La ptosis mammaria es un pecho caído que puede caer por el pasar del tiempo o luego de un embarazo. En los dos casos tenemos que hacer la intervención en anestesia general o en sedación profunda. Hablaremos de reducción de pecho por la gigantomastia y de elevación de mama por la ptosis mammaria. La técnica prevé una cicatriz que clásicamente se llama a T invertida, que es formada por tres cicatrices, una periareolar, una vertical y una debajo del surco submamario que es dicha también horizontal. La cicatriz periareolar la encontraremos en todas las intervenciones, mientras la cicatriz horizontal aquí en Clínica Sansa intentamos de no hacerla. Tenemos que hacerla sí o sí solo en caso de un pecho de un tamaño exagerado o de un pecho enormemente caído. A veces por un pecho que es demasiado caído podría ser necesario poner una prótesis por dar sostegno y por dar una mejor forma y rellenar el pecho mismo. Usualmente la recuperación por este tipo de intervención es de 3 o 4 semanas y luego la paciente vuelve a su vida normal. Por más informaciones os esperamos aquí en Clínica Sansa el más antes posible. Adiós.